வணக்கம் இலங்கையில் இயங்குகிற பொதுபல சேனா என்கிற அமைப்பினுடைய பொதுச் செயலாளர் ஞானசார தேரர் என்பவர் இலங்கையில் இருக்கிற ஒன்பது மாகாணங்களும் பௌத்த சிங்களர்களுக்கே சொந்தம் ஒரடி நிலத்தை கூட தமிழர்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் கொடுக்க முடியாது என்று மிரட்டுகிற தொனியில சொல்லி இருக்கிறார் அதாவது சமீபத்திலே அமைக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி செயலணி கிழக்கு மாகாணத்தில் வரலாற்று சின்னங்களை எல்லாம் நாங்கள் ஆய்வு செய்ய போகிறோம் என்று களம் இறங்கி இருக்கிறது அதை கண்டித்து கிழக்கு மாகாணத்தில் என்ன நடக்கிறது கிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய வரலாற்று சின்னங்களை எல்லாம் அளிப்பது ஜனாதிபதி செயலணியின் நோக்கமா கிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய புத்த அடையாளங்களை எல்லாம் பௌத்த சிங்களர்களுடைய அடையாளம் என்று மாற்றுவதுதான் ஜனாதிபதி செயலணியினுடைய நோக்கமா என்று பல கேள்விகளை எழுப்பி ஜனாதிபதி கோத்தபய ராஜபக்சே அவர்களுக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய ஐயா சம்பந்தன் அவர்கள் ஒரு விரிவான கடிதம் எழுதியிருந்தார் அந்த கடிதத்துக்கு பதில் சொல்லுகின்ற வகையில ஞானசார தேரர் இந்த மிரட்டலை விடுத்திருக்கிறார் இலங்கை எங்களுடைய பூர்வீகம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்கள் எங்களுடைய தாயகம் என்று சொல்லிக்கொண்டு தமிழர்கள் இனி தெரியக்கூடாது தமிழர்கள் வாயை மூடிக்கொண்டு சும்மா இருக்க வேண்டும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் சம்பந்தன் அவர்கள் இலங்கையில் எந்த இடத்தையும் உரிமை கொண்டாடக்கூடாது என்றெல்லாம் ஞானசார தேரர் அச்சுறுத்துகிற விதத்திலே பேசியிருக்கிறார் இலங்கையை இன்றைக்கு ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இனப்படுகொலை குற்றவாளி கோத்தபய ராஜபக்ஷே அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடனேயே புத்த பிக்குகளுக்கு முழு அதிகாரம் வழங்கியிருந்தார் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த திமுரோடு ஞானசார தேரர் தமிழர்களை மிரட்டுகிறார் ஜனாதிபதி செயலணி என்பது கிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய வரலாற்று சின்னங்களை ஆய்வு செய்வதற்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய தலைவராக மேஜர் ஜெனரல் கமால் குணரத்னே அவர்கள் இருக்கிறார் அதாவது எண்பது சதவீதம் இராணுவ அதிகாரிகள் இருபது சதவீதம் புத்த பிக்குகளை கொண்ட ஒரு கட்டமைப்பாக ஜனாதிபதி செயலணி இருக்கிறது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் மைத்ரி ரணிலினுடைய அரசாங்கம் இலங்கையின் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி திணைக்களம் இது போன்ற ஒரு செயலணியை அமைக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்ட போது அதிலே அந்தந்த துறை சார்ந்த தமிழ் இஸ்லாமியர்களும் இடம்பெற வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருந்தது அந்த தீர்மானத்துக்கு எதிராக இன்றைக்கு அமைத்திருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதி செயலணியில் தமிழர்களோ இஸ்லாமியர்களோ இடம்பெறவில்லை இந்த செயலணியினுடைய நோக்கம் கிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழர் அடையாளங்களை அழித்து ஒழிப்பது தமிழர்களுக்கு வரலாறு இல்லாமல் செய்வது மேலும் அங்கிருக்கக்கூடிய புத்த அடையாளங்களை கண்டறிந்து கிழக்கு மாகாணம் பௌத்த சிங்களர்களுக்கு சொந்தமானது என்று நிறுவி சிங்களர்களை குடியமர்த்துவது இதுதான் அவர்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது அதாவது இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழர்கள் மகாயான பௌத்தத்தை பின்பற்றி இருக்கிறார்கள் அதற்கான அடையாளங்கள் தமிழர்கள் வாழ்ந்த பகுதியில் நிச்சயமாக இருக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய பௌத்த சிங்களர்கள் தேரவாத பௌத்தத்தை தான் பின்பற்றுகிறார்கள் 
மகாயான பௌத்தத்திற்கும் தேரவாத பௌத்தத்திற்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கிறது ஆனால் தமிழர்கள் பின்பற்றிய மகாயான பௌத்த அடையாளங்களை எல்லாம் சிங்களர்களுடைய அடையாளமாக மாற்றி சிங்களர்களை குடியேற்ற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த நாடகத்தை இந்த ஜனாதிபதி செயலணி என்கின்ற பெயரில் இனப்படுகொலை குற்றவாளி கோத்தபய அவர்கள் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார் இதை கண்டித்த காரணத்துக்காகத்தான் திரு சம்பந்தன் அவர்களை ஞானசார தேரர் மிரட்டுகிறார் இன்றைக்கு கொரோனாவை காரணம் காட்டி இலங்கை அரசு ஒட்டுமொத்த கிழக்கு வடக்கு மாகாணங்களை இராணுவமயமாக்கிவிட்டது கொரோனாவினுடைய நிவாரண வேலைகள் அனைத்தையும் இராணுவமே செய்கிறது வடக்கு கிழக்கு அதாவது தமிழர்கள் அடர்த்தியாக வாழுகிற பகுதியை ஒரு திறந்த சிறைச்சாலையாக இலங்கை அரசு மாற்றி இருக்கிறது திரும்புற திசையெல்லாம் இராணுவம் முல்லைத்தீவு பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய காணிகளை எல்லாம் ஏக்கர் கணக்கில் ஐநூறு ஏக்கர் ஆயிரம் ஏக்கர் என்று கைப்பற்றி அதை சிங்களர்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கிறது சிங்கள குடியேற்றத்தை நாலொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்த்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் ஞானசார தேரர் சொல்லுகிறார் ஒன்பது மாகாணங்களும் பௌத்த சிங்களர்களுக்கு சொந்தம் இலங்கை நிலப்பரப்பில் தமிழர்களுக்கு ஒரு அடி நிலம் கூட கிடையாது தமிழர்களோ தமிழ் இஸ்லாமியர்களோ இலங்கையிலே ஒரு அடி நிலத்துக்கும் ஆசைப்படக்கூடாது என்று மிரட்டுகிறார் உலகம் முழுவதும் பரவி வாழ்கிற என் தாய் தமிழ் உறவுகளை இந்த ஆண்டு ஐநா மன்றத்தில் மனித உரிமை ஆணையத்தில் நாம் தொடுத்திருக்கக்கூடிய இனப்படுகொலை குற்றம் மனித உரிமைகளுக்கு எதிரான குற்றம் இந்த குற்றங்கள் எதுவும் எங்களுக்கு பொருந்தாது இந்த வழக்கில் இருந்து எங்களை விடுவியுங்கள் என்று இலங்கை அரசு மன்றாடியது ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையம் அவர்களுடைய அந்த மன்றாடுதலை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவர்கள் அந்த குற்றத்தில் இருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதில் முனைப்பு காட்டுகிறார்கள் உலகம் முழுவதும் அதற்காக ஆதரவு திரட்டுகிற வேலையிலே ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள் எதிர்வரும் இந்த மனித உரிமைகள் ஆணையத்தினுடைய கூட்டத்தில் நிச்சயமாக அவர்கள் அந்த வழக்கில் இருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொள்ள முயற்சி செய்வார்கள் என் அன்பான தாய் தமிழ் உறவுகளை கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் சிங்களர்கள் அடுத்து 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 வெற்றியடைந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் நாம் ஒற்றுமை இன்மையால் தொடர் போராட்டங்களை மதிநுட்பமான போராட்டங்களை அடுத்தடுத்த ராஜதந்திர நகர்வுகளை நாம் முன்னெடுக்காமல் நமக்குள்ளேயே நாம் நீ பெரியவன் நான் பெரியவன் என்று மோதிக்கொண்டு நிற்பதால் நாம் எந்த வெற்றியையும் அடைய முடியாமல் பின்தங்கிய நிலையிலே நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் இலங்கையில் நடந்த கடந்த தேர்தலில் தமிழர்கள் வாக்கு எங்களுக்கு வேண்டாம் என்று அறிவித்துவிட்டு பெரும்பான்மையாக வாக்குகளோடு கோத்தபய ராஜபக்ஷ ஆட்சியில் வந்து அமர்ந்திருக்கிறான் இன்றைக்கு ஞானசார தேரர் சொல்லுகிறார் ஒன்பது மாகாணங்களும் பௌத்த சிங்களர்களுக்கு சொந்தம் என்று சொல்லுகிறார் நாம் இந்த ஐநா மன்றத்திலே இருக்கக்கூடிய வழக்கையும் நாம் இழந்தோம் என்று சொன்னால் ஒன்றரை லட்சம் தமிழர்களை இழந்து முப்பது ஆண்டு கால போராட்டத்திலே நாம் இழந்த நமது நமது சுதந்திரத்துக்காக தனி ஈழம் ஒன்றே தீர்வு என்கின்ற கனவுக்காக தன்னுடைய உயிரை ஈகம் செய்த மா வீரர்களை இழந்து இன்னைக்கு நம்ம ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்தையும் இழந்தவர்களாக மாறிவிடுவோம் ஆகவே நாம் ஒற்றுமையாக ஒருங்கிணைந்து நிற்க வேண்டும் சர்வதேச சக்திகளை நமக்கு ஆதரவாக அணி திரட்டுகிற முயற்சியிலே களமிறங்க வேண்டும் மனித உரிமைகள் ஆணையம் இந்த வழக்கில் இருந்து இலங்கை அரசை விடுவித்து விட்டால் இலங்கையில் தமிழர்களுக்கு இடமில்லை என்பதை பௌத்த சிங்கள பேரினவாதம் உறுதி செய்துவிடும் இருக்கிற தமிழர்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொன்று குவித்துவிடும் இன்றைக்கு வரைக்கும் 
அரசாங்கத்திடம் உயிரோடு ஒப்படைக்கப்பட்ட நமது மக்கள் என்ன ஆனார்கள் என்று தெரியவில்லை ஒரு திமிர்த்தனத்தோடு கோத்தபய ராஜபக்ஷே அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் சொல்லுகிறார் அவர்கள் எல்லாம் இறந்து போய்விட்டார்கள் என்று எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் நமது மக்கள் அந்த நிலத்தில் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் என்ன ஆனார்கள் என்று கேட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அரசியல் கைதிகளாக பிடித்து சென்றவர்கள் யார் யார் உயிரோடு இருக்கிறார் யார் யார் விடுதலை செய்வார்கள் யார் யாரை உள்ளேயே வைத்துக் கொள்வார்கள் என்று எதுவும் தெரியாமல் இன்றைக்கு நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் நமது காணி எல்லாம் பிடுங்கி இராணுவம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இராணுவம் வைத்திருக்கக்கூடிய நமது காணிகளை சிங்கள குடியேற்றத்துக்கு வேகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது துணிச்சலோடு சிங்களர்கள் தமிழர்கள் அடர்த்தியாக வாழுகிற பகுதியிலே குடியேற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சூழலில் தமிழர்கள் அரசியல் ரீதியாகவும் ஒருங்கிணைய வேண்டும் சர்வதேச அளவிலும் நாம் ஒருங்கிணைந்து நின்று நமது உரிமைகளுக்காக போராட வேண்டும் ஒன்றரை லட்சம் தமிழர்களை துடிக்க துடிக்க கொன்று ஒழித்த இனப்படுகொலை செய்த இனப்படுகொலை குற்றவாளிகள் ஆட்சி செய்கிற நாடாக இன்றைக்கு இலங்கை மாறி இருக்கிறது ஒரு மிக மோசமான இனப்படுகொலை செய்த ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்தின் உறுப்பினர்கள் கையில் இன்றைக்கு இலங்கை சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறது அந்த குடும்பத்தினுடைய நோக்கம் அந்த நிலப்பரப்பில் தமிழ் தேசிய இனத்தை இல்லாமல் அடிப்பது அந்த எண்ணத்தில் தான் இன்றைக்கு இந்த ஞானசார தேரர் துணிச்சலோடு சொல்லி இருக்கிறார் ஒன்பது மாகாணங்களும் பௌத்த சிங்களத்துக்கு சொந்தமானது ஒரு அடி நிலம் கூட தமிழர்களுக்கோ இஸ்லாமியர்களுக்கோ கொடுக்க முடியாது என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஆகவே என் அன்பான தாய் தமிழ் உறவுகளை உறக்கம் கொள்ளாதீர்கள் இனியும் நாம் உறங்கினால் நமக்கு இந்த பூமி பந்தில் நிலமற்றவர்களாக மாறிவிடுவோம் உலகம் முழுவதும் பறந்து வாழுகிற என் தமிழ் உறவுகளை ஒருங்கிணைந்து நில்லுங்கள் பத்து ஆண்டுகளாக தோல்வியே கண்டிருக்கிறோம் சிங்களவன் வெற்றியடைந்து வெற்றியடைந்து அவன் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி கனவில் இருக்கிறான் இந்த போர் குற்றவாளிகள் இனப்படுகொலை குற்றவாளிகள் மனித நேயத்துக்கு எதிரான குற்றமிழைத்தவர்கள் என்கின்ற குற்றங்களில் இருந்து அவர்கள் தப்பித்து விட்டால் நிச்சயமாக வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களை அழித்து விடுவார்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொன்று ஒழித்து விடுவார்கள் இலங்கை நிலப்பரப்பை ஒற்றை ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வந்து விடுவார்கள் ஆகவே நாம் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் இரவு பகலாக உழைக்க வேண்டும் அதற்கெல்லாம் அடிப்படையாக உலகம் முழுவதும் வாழுகிற தமிழர்கள் ஓரணியாக நிற்க வேண்டும் நமக்குள் இருக்கக்கூடிய சகோதர யுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் நாம் நமது எதிரியை எதிர்த்து சர்வதேச தளத்தில் போராட வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வேண்டி கேட்டுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்